இந்த சாயின் பாக்கு நாங்கள் எங்கள் கூட்டங்களை நம்ம நடத்துகிறோம் அதில் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருங்க இந்த சாயின் பாக்கில் பேசக்கூடிய சில பேச்சாளர்கள் நாளைக்கு வர்ற சண்டையை இன்னைக்கு உண்டாக்குற மாதிரி பேசுகிறார்கள் நமக்கு சிஏஏ வேணாங்கிறது தான் நமக்கும் அரசாங்கத்துக்கு தான் சண்டை நமக்கும் கவர்மெண்ட்டோடு தான் யுத்தம் கவர்மெண்ட்டை எடுத்து நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அங்கே உட்காந்து என்ன செய்யறதுன்னுட்டா பிற மதத்தவர்களை பற்றி நாங்கள் ஒரு எல்லா வணங்குகிறோம் உன்னை மாதிரி கள்ள வணங்குற கூட்டமாட்டுக்கு அங்கேயே போய் கேட்குறீங்க அப்போ அந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா இது ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமியர்களை இந்துக்களுக்கு எதிராக வர்றாங்கன்னு ஆக்கி விடுவார்கள் அப்படி பேசப்படுகிறது பேச பேச்சாளர் அது மாதிரி கொள்கையில் உள்ளவராக இருக்கலாம் அவர் மேடையை போட்டு அவர் பேசிக்கிறணும் அது கடவுள் மறுப்புங்கிற ஒரு கொள்கையில் உள்ளவராக இருப்பாரே ஆனால் அவர் ஏன் அந்த இப்போ இங்கே சாஹின்பாக் போராட்டங்களில் ஏன்பா அந்த கிட்டே கிருஷ்ணர் ராமர்லாம் இதுக்கு பேசுகிறீங்க அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது உங்கள் கொள்கையாக இருந்தால் நீங்கள் அதை பேசாதீங்கன்னு பேச்சாளர் சொல்லிடுங்க ஏன்னு கேட்டால் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லாமல் போயிடும் இது வந்து முஸ்லீம் போராட்டம் நானது காரணம் என்ன இந்த பேச்சாளர்கள் பல தரப்பட்டவங்க வருவாங்க அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க அவங்க மேடையில் பேசுகிற மாதிரியே பேசிடுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க வந்து இந்து சமுதாயத்தில் உள்ளவாக இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவங்களுக்கு பாதிக்காது அப்போ அந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள்லாம் நம்ம கேட்குறோம் சில பேச்சுக்கள் வந்து ஏற்க முடியவில்லை அது வந்து பிற சமுதாய மக்கள் வந்து அது கேட்டார்களே ஆனால் இவங்க ஏன் நம்மளை போட்டு தாக்குறாங்க அரசாங்கத்துக்கு அவங்களுக்கு தானே பிரச்சனை இந்து மதத்தினுடைய நம்பிக்கை வழிபாட்டு முறை நம்ம தொழுகை சிறப்பை சொல்லுமோ என்ன செய்கிறது உன்னைய மாதிரி வந்துக்கிட்டு நாங்கள் பட்டையை போட்டுக்கிட்டு ராமம் போட்டுக்கிட்டு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்படிங்கிறது நாங்கள்லாம் அஞ்சு வேலை தொழுது விட்டு சுத்தமாக இருக்கிற ஆளுக்கு அப்படி மட்டும் சொல்லிட்டு போனால் பரவாயில்ல இதை சொல்லும் பொழுது பிற மதத்தவருடைய அந்த அவங்க ராமம் போடுறது பட்டை போடுறது அதையெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுறது இது நம்ம விளையாயுது இது நமக்கு அதுக்கு தான் கூடி இருக்கிறோமா அப்போ அந்த சாயின் பாக்க பேர் அது ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறது நீங்கள் அதை நடத்தக்கூடிய தலைவர்களாக இருக்கிறவங்க செதைச்சிடாதீங்க நமக்கு சப்போர்ட் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் எல்லா மக்களும் இந்த கோரிக்கையை வந்து ஆதரிக்கிறதுக்கு பதிலாக இவங்க வந்துக்கிட்டு நமக்கு எதிராக எல்லா சமுதாயத்தையும் திட்டுறாங்க இவங்க எங்கிறத நீ உண்டாக்கிறாதீங்க அதே மாதிரி வந்து க ஒரு கட்சிக்காரன் இன்னொரு கட்சிக்காரனை தாக்குறான் அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் அரசியல் கட்சி என்ன நடத்தணும் தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு கூட்டணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கட்சி சார்பாக தாக்குதல்லாம் நடத்திக்கிடலாம் சில பே சில பேச்சாளர்கள் வர்றாங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவன் காங்கிரஸ் சரி இல்லை வந்து திமுக சரி நான் தான் தெரிஞ்சுக்கிறான் அதுக்கு வேறு மேடையை போட்டு பேசும் கிடையாது அதுதான் மேட்ரு காங்கிரஸுக்காரன் தான் இதை கொண்டு வந்தான் கொண்டு வந்துட்டு போகிறானே இப்போ தப்புன்னு விளங்கி எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்கிறான் அதையும் எங்கள் எடுத்து கூட பார்க்குற நாங்கள் எங்கள் போராட்டங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக காங்கிரஸும் வரணும் திமுகவும் வரணும் கம்யூனிஸ்ட்டும் வரணும் நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லோரும் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் தான் இதில் வந்து எங்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும்னு இருக்கிறோம் அதில் ஒருத்தர் நினச்சி என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் திமுக அவசர தவறு செஞ்சுருப்பாங்க இதே விஷயத்தில் கூட செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன ஆதரிக்கிறான் நான் விட்டுட்டு போன் நாங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு அதான் பாதுகாப்புண்டு அங்கே வந்து என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் அதை வந்து பேசுகிறோம் அப்போ அங்கே இருக்கிற திமுக காங்கிரஸ் மக்கள் என்ன செய்வாங்க இது நம்மளை திட்டுறாங்க இவங்க அரசியல் நடத்துகிறாங்க நம்ம ஏன் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அது நல்லதா எதுக்கு அங்கே அரசியல் பேசுகிறீங்க வர்ற யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த என்பிஆரை பற்றி பேசுங்க அவருடைய தீமையை பேசி பேசுங்க எவன் கொண்டு வந்தால் எவன் செஞ்சால் அது எங்களுக்கு தேவையில்லை அதை பற்றி பேசி எல்லோரும் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் அதை கெடுத்து விட்றாதீங்க என்று நீங்கள் அறிவுரை சொல்லணும் சில ஆளுக்கு அப்படி பேசுகிறாங்க சில ஆளுக்கு பேசும் பொழுது அந்த மாதிரி கட்சி பிறகட்சியை தாக்கி பேசுகிறது அதே மாதிரி பேசி நாங்கள் தான் உங்களுக்கு எடுத்து பக்கம் எங்களை விட்டால் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாதுன்னுலாம் பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் பேசாதே மக்கள் வெறுப்பாங்க சொல்லணும் பேசுகிற ஆட்கள்கிட்ட வந்து சில கட்சிக்காரங்க என்ன செய்கிறது நாங்கள் தான் உங்களுக்கு பாதுகாவலாக இருக்கிறோம் அப்படி செஞ்சோம் நாங்கள் தான் நான் நோம்பு கஞ்சிக்கு வந்து அது தந்தோம் நாங்கள் தான் காகிதம் எழுது அது பேசுகிற இடமாயிது சில ஆளுங்க சில கட்சிக்காரங்களை பேச விட்றீங்க அவங்க நமக்கு சப்போர்ட்டுங்கிற பேரில் காகிதம் எல்லாத்துக்கு விடுமுறை விட்டோம் அரசாங்க விடுமுறை நாள் அதிகரித்தோம் இது இது அது வேறு இடத்துல பேசுங்கப்பா இங்கேயும் அது பேசுகிறீங்க இந்த என்பிஆரை நாங்கள் எதிர்ப்போம் சிஏ எதிர்ப்போம் உங்களை மாதிரி எங்களுக்கும் த அது பாதிப்புன்னு சொல்லி பேசுங்கன்ட்டு கிளாஸ் நடத்த வேண்டியான நீங்கள் அப்போ இந்த சாயின்பாக்கு பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பேசக்கூடியவர்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் உங்கள் கட்சியை பற்றி பேசாதீங்க பிற கட்சிகளை தாக்காதீங்க
அவங்க வந்து இந்த சிஏஏ என்பிஆர் இதை இதை பற்றிலாம் பேசுகிறத விட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பேசுகிறாங்க இந்த சிஏ பற்றிலாம் ஒரு இது கிடையாது எங்கள்கிட்ட மோதி பார்த்துருவியா அப்படியுமா வருமா அப்படி இந்த மாதிரி தான் என்ன செய்கிறாங்க பேசுகிறாங்க அதை விடுங்க இது போக இன்னொரு விஷயம் நடத்தக்கூடிய ஒரு என்ன செஞ்சுக்கணும்னு கேட்டால் இந்த பேச வர்றாங்க இல்லையா அவங்க வந்து முஸ்லீம்களுக்குன்ற ஒரு நிலைப்பாடு நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த நிலைப்பாட்டில் அவங்க வரமாட்டாங்க என்ன நிலைப்பாடு வச்சுருப்போம் பேசுகிறதா இருந்தால் அல்லாவுக்காக பேசிட்டு போகணும் எதுவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது போக்குவரத்து காசு வாங்கிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஏன்னா மார்க்க விஷயம் மார்க்க விஷயத்துக்கு அது வந்து நம்ம ஒன்றும் எதிர்பார்க்காமல் பேசணும்ன்ற நம்ம ஆசைப்படுவோம் ஆனால் நம்மளை தவிர இல்லை வேறு வேறு பேச்சாளர்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு தொழில் மாதிரியே அவங்க கருதுகிறாங்க ஏன் பேசுகிறது ஒரு தொழில் ஒரு கூட்டத்துக்கு இவ்வளோ ஒன்று கணக்கு வச்சுருப்பாங்க சில ஆளுக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க சில ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க சில ஆளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு உறுத்தனும் இல்லாமல் ஒரு தொழில் செஞ்சுட்டு கேட்பாங்கல்ல அப்படியே கேட்பாங்க உரிமையாக அது ஒரு தப்பு கிடையாது அவங்க நம்ம இஸ்லாம்ங்கிற ஒரு பார்வையில் பார்க்கும் பொழுது தான் ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்கிறதுக்கு எங்கள் காசு கேட்குறேன்னு நம்ம அப்படி நினப்போம் முஸ்லீம்களுக்குள்ள மட்டும்தான் இந்த ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கே தவிர மற்ற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் பேச கூப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் பேசுகிறதுக்கு வந்தார்கள்னா அது ஒரு அவங்க அது ஒரு தொழில் மாதத்துக்கு பத்து நாளைக்கு வந்து வந்தாங்க வந்தாங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பணம் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் அவங்க செய்வாங்க அப்போ என்ன செய்யுங்கன்னா பேச்சாளரை கூப்பிடும் பொழுது ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்து கூப்பிடுங்க ரேட்டை பேசி கூப்பிடுங்க பெரிய பேச்சாளரை கூப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாட்டுக்கு வாங்கன்றுவீங்க வந்து பேசி இப்படி இருபத்தாயிரம் ரூபா தாங்கன்னு நிற்பார் நீங்கள் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டீங்க ஏன் எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க நம்ம அஜர்த்தெல்லாம் கொடுத்தா கூட ஒரு ஐநூறு ரூபா தானே கொடுப்போம் இப்படி நினச்சிட்டு என்ன செய்வீங்க நீங்கள் எதிர்ப்பீங்க அவர் வந்து ஐம்பது ரூபா தாண்டு கேட்பார் முப்பது ரூபா தாண்டு கேட்பார் அப்போ வந்து அவங்க மற்ற பேச்சாளர்களை கூப்பிடுவதாக இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய பேச்சாளர்கள் வந்து வாங்குறது கிடையாது கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடியவங்க வந்து வாங்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி வந்து முஸ்லீம் இயக்கங்களில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு அந்த இயக்கத்திலேருந்து அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்படியான பேச்சாளர்கள் வந்து வாங்க மாட்டாங்க அப்படி இல்லாத யாராக இருந்தாலும் அவங்க ஏதா வந்தாங்கன்னா என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஒன்று சொல்லி பகிரங்கமாக கேட்பாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ எனக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் முப்பது ரூபா கொடுக்கணுன்னு கேட்பாங்க அப்போ அந்த பேச்சாளர் அதை வந்து கொஞ்சம் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது அதை போட்டு கேவலமாக விமர்சிக்கக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் அவங்க திமுக கூடுதலில் பேச போனால் அது காசு வாங்குவாங்க அண்ணா திமுக போனால் அது காசு வாங்குவாங்க பேசுகிறது ஒரு ஒரு வியாபாரம் மாதிரி அவங்களுக்கு பேசுகிறதுங்கிறது நம்ம நம்ம இஸ்லாம்ங்கிற ஒரு கோணத்தில் தான் இந்த கருத்துக்களை சொல்வதற்கெல்லாம் இது காசு வாங்குறீங்கன்ற மாதிரி நம்ம நினப்போம் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த அவங்க மதத்தில் அப்படி இல்லாத காரணத்தினால அவங்களுக்கு உறுத்தல்லாம் கிடையாது அது ஒரு தொழில் ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறவர் அந்த அது வேலைக்கு நீங்கள் அதுக்குரிய ஊதியத்தை கொடுக்கணுமா இல்லையா இது ஒரு ஊதியம் அவர் பிற்பேர் பண்ணி தயார் பண்ணி பிரயாணப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நம்ம போகிறோம் அதுக்கு உரிய புஸ்தகம் எழுதி கா சம்பாதிக்கிற மாதிரி தான் புஸ்தகத்தை எழுதி சம்பாதிக்கலாம்னா பேசி சம்பாதித்தா என்ன அப்படி வர்றதுனால அந்த மாதிரி பேச்சாளர்கள் வருவாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வாட்டுக்கு பட்ஜெட்டுக்கு தாண்டி செஞ்சிடாமல் நம்ம யாரை கூப்பிடலாம் கட்டுப்படி ஆகுமா அதை பார்த்து என்ன செய்யுங்க பெரிய பெரிய பேச்சாளரை கூப்பிடும்போது மூணு பேரை கூப்பிட்டுக்கணுங்க அதுக்கே ஒரு லட்ச ரூபா ஓடி போயிடும் அப்போ அதை கணக்கு பண்ணி எவ்வளோங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணும்னு கேளுங்க உங்களுக்கு கட்டுப்படி ஆகும்னா கூப்பிடுங்க இல்லைன்னு சொன்னால் லோக்கலில் உள்ள ஆளை வச்சு என்ன செய்யுங்க பேசிக்கிறீங்க பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை சோ கோஷம் போடுறது தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் லோக்கலில் உள்ள ஆளுக்கு ஆறு பத்து நிமிஷம் பேசுங்க பத்து நிமிஷம் கோஷம் போடுங்க அப்படி வச்சுக்கிறேங்க இது ஒன்று நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அந்த பேசக்கூடியவர்களுக்கு காசு வாங்குறாங்க என்கிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து முகநூலில் பரவும் பொழுது அந்த பேச்சாளர்கள் விரக்தி அவர் என்னடா எப்படி கேவலப்படுத்துகிறாங்க நம்மளை அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னு வைங்களா அது நல்லது கிடையாது நம்ம அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய உரிமைன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க நமக்கு மட்டும்தான் தப்பாக தெரியும் நல்லா வளைங்கிருங்க முஸ்லீம்களில் ஒரு சாராறு முஸ்லீம்களில் எல்லாருக்கும் தெரியாது அந்த காலத்தில் நான் மீலாது விழா நடத்தும் பொழுது பெரிய பெரிய அஜர்த்து மாதிரி நான் கூப்பிடுவோம் தந்தி மணி ஆர்டரில் ஆயிரம் ரூபா அனுப்பவுண்டு அவர் பதில் போடுவார் அஜர்த்துக்கு ஆயிரம் ரூபா அனுப்பி தான் கூப்பிடுவோம் தந்தி மணி ஆர்டர் அனுப்ப சொல்லுவார் உடனே அன்னைக்கே கிடைக்கிற மாதிரி இப்படி எல்லாம் முஸ்லீம்லையும் இந்த சொற்பொழிவாளர்களுக்கு கொடுக்க தான்